मैं चल रही इसके अंदर अभी चाय बना रही थी बैठ के देखो ये देखो हाँ इतना पानी आया कि सामान भी नहीं निकाल पाए सामान भी सारा हमारा बह गया हमारे पति काम करते हैं वो जितने औजार थे काम उम तो सारे बह गए और कपड़ों पे भी बस बच्चे के स्कूल ड्रेस के सारे बस्ते ड्रेस जूते मोजे सारे बह गए निकाल नहीं पाए थे अभी ये यहाँ के अगर करेंगे फायदा तो ठीक है वो तो हमें आने से पहले ही यहाँ भगा रहे हैं बताओ कम से कम कमर से ऊपर पानी भरा तो वो पहले ही उन्होंने ऑर्डर करा होगा तभी तो सरकारी ये लोग पुलिस वाले बोलते हैं खाली करो छोटे छोटे बच्चे हैं अगर इसी जगह उनके बच्चे होते तो क्या वो पानी में लेके चले जाते क्या I'd like to sort of highlight three bottlenecks in the energy outcomes document and share summary. The first one is around uh, global renewable capacity by 2030. The second is around uh, the language on fossil fuel phase down. There was also no mention in the entire document around coal phase down, the commitment that was made in Bali uh, G20 last year. The third is tensions around green hydrogen versus low emissions and uh, low carbon hydrogen. अठारह बीघा में जो समझ लो भिंडी भी पालक भी सब खेती भरी भई सब भरी भई खेती सर गई है हमारी बहुत लंबा हमें घाटा है सब्जी के लंग से इतने पाँच लाख था तो सर मेरा सामान ही सामान बह गया कटाए में My hope from the leader summit is that the leaders have the mandate, right, to put forth a sort of an ambitious agenda and keep political differences aside. And particularly under uh, the prime minister's uh, leadership, who's been such a huge champion of renewables, I'm hopeful to see a stronger statement than we have seen in the energy community from the G20 on. Uh, support of G20 for tripling global renewables capacity.